హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి విశాఖపట్నంలో ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి ఉన్నారో అలాగే డిప్లొమా చేసి ఉన్నారో అలాగే బీటెక్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్రెంట్షిప్ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఆ నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఏ గ్రూప్స్ డిప్లొమా వాళ్ళు కానీ బీటెక్ వాళ్ళు కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఇది ఎన్ఎస్టిఎల్ నేషనల్ నేవల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ల్యాబొరేటరీ ఇది ఎన్ఈడిలో ఉంది ఇది విశాఖపట్నం సంబంధించింది సో ఎవరైతే లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కానీ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇది విశాఖపట్నంలోనే మీకు అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నేవల్ ట్రైనింగ్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీకు ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఇస్తారు అనమాట అందులో డిఆర్డిఓ అంటే అండ్ మెయిన్ ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్కి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇది థర్టీన్త్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీగా ఇక్కడ థర్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మనకి పెట్టారు ఆన్లైన్లో సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ లోపే మీరు అప్లై అయితే చేసేసేయండి ఇందులో ఫస్ట్ బీటెక్ చూద్దాం గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ అనమాట ఇది నైన్ థౌజండ్ స్టైఫండ్ అనేది వస్తుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ట్రిపుల్ ఈ ఉంది ఓకే టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగు ట్రిపుల్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఎయిట్ థౌజండ్ స్టైఫండ్ అనేది వస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఐటీఐ ట్రేడ్స్ సిఎన్సి ఆపరేటర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కోపా ఎలక్ట్రీషియన్ వెల్డర్ టర్నర్ ఫిట్టర్ మెషినిస్ట్ టోటల్గా లెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మీకు ఎన్ని వేకెన్సీస్ అని కాదు మీరు అప్లై అయితే చేయండి ఓకే ఇది మీకు ఐటీఐకి స్టైఫండ్ వచ్చేసరికి యాజ్ యూజువల్గా ఎంత స్టైఫండ్ అనేది ఉంటే అంతే ఇస్తారనమాట అది సో దీని టోటల్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ ఇది ఫస్ట్ మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్లో ఐటీఐ వాళ్ళకి అయితే అప్రెంట్షిప్ ఇండియా డాట్ జిఓవీ డాట్ ఇన్ డిప్లొమా కానీ బీటెక్ కానీ అయితే ఎంహెచ్ఆర్డి ఎన్ఈటిఎస్ సో ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనేది కూడా నేను వీడియోస్ చేశాను రెండు కూడా ఎంహెచ్ఆర్డి ఎన్ఈటిఎస్లో రిజిస్టర్లు కావాలి అప్రెంట్షిప్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ కావాలని కూడా వీడియోస్ చేశాను అది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ పాస్ అవుట్స్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ డిప్లొమా అయినా సరే బీటెక్ అయినా సరే ఐటీ అయినా సరే ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే మీ ఏజ్ కూడా తక్కువ కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది ఎవరైతే పీజీ చేశారో వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అంటే ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సో వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అని ఇంకా ఎలా అప్లై చేయాలి అంటే కింద ఒక ప్రొఫార్మా ఉంది ఆ ప్రొఫార్మా ఫిల్ చేసి అవన్నీ కూడా స్కాన్ కాపీస్ ఈ మెయిల్కి అడ్మిన్ డాట్ డెప్ డాట్ ఎన్ఎస్టిఎల్ ఎట్ ద రేట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ మెయిల్ చేయాలి ఇది ఓకే క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు ఫిల్అప్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ అగెన్స్ట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎన్ఎక్సరీఏ అలాంగ్ విత్ అప్లోడింగ్ of scanned copies of all mandatory documents danto paatu me oka 10th class gaani a inter ledha diploma ledante degree ledante btech ledante iti meedi ee qualification edaithe adi mottham kuda professionals mark list obc aadhar card ivanni kuda meeru scan chesi pampinchalasi untundi nxr e tho paatu and next ante scanned ayin tarvata meeru నెక్స్ట్ మీరు సెలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒరిజినల్స్ అనేది పట్టుకొని వెళ్ళాలి ఓకే మీకు ఎలా పంపిస్తారంటే మీ యొక్క మార్క్స్ బట్టి మీకు పర్సంటేజ్ మార్క్స్ బట్టి మీకు సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది పంపిస్తారనమాట అది అండ్ నెక్స్ట్ మీ మార్క్స్ అప్టైన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ టు బి మెన్షన్ ఇన్ పర్సంటేజెస్ సపోజ్ సీజీపీఏలో ఉంటే పర్సంటేజ్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసి పెట్టండి అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు బ్రింగ్ సైన్డ
అది మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరిగా తీసుకొని వెళ్ళాలి ఇది లాస్ట్ డేట్ తర్వాత మీరు పంపిస్తే ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తారు అని క్లియర్గా ఇచ్చారు సో ఇది జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్లాల్సింది ఏంటి అంటే టెన్త్ క్లాసు బీటెక్ ఐటీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు అంటే ఆధార్ కార్డ్ అయినా సరిపోదు పాన్ కార్డ్ అయినా ఆధార్ కార్డ్తో పాటు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనకి చెప్తారు అనమాట ఇది టోటల్ ప్రాసెస్ సో మెయిన్ బయోడేటా ఫామ్ ఇది బయోడేటా ఫామ్ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయండి ఇక్కడ ఫోటో ఎఫెక్ట్ చేయండి నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫాదర్ నేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ కూడా అండ్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ బీటెక్ రాయకండి లేదా ఐటీఐ రాయకండి ఫస్ట్ టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ ఉంటే ఇంటర్ తర్వాత బీటెక్ ఉంటే బీటెక్ ఒక ఫస్ట్ టెన్త్ తర్వాత డిప్లొమా ఒకవేళ మీరు బీ డిప్లొమా బీటెక్ చేశారనుకోండి డిప్లొమా బీటెక్ చేస్తే మీరు బీటెక్ మీద అప్లై చేస్తున్నారా డిప్లొమా మీద అప్లై చేస్తారు కరెక్ట్గా అక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే డిప్లొమాకి మీరు అప్లై చేస్తే మీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎందుకంటే మీ మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బిఫోర్ అయ్యి ఉంటుంది అదే బీటెక్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అది సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేయండి మోస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రాయొద్దు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే ఇది ఫ్రెషర్స్ని మ్యాక్సిమం తీసుకుంటారు ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ డివిజన్ పర్సంటేజ్ అంతా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవి రాసేస్తారు అనమాట ఇవి ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ చేయాలి మీ డేట్ కంపల్సరిగా ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫస్ట్ మన రిజిస్టర్ అనేది చేయాలి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి నెంబర్ ఇచ్చారు ఆ ఐడిస్ మాత్రం రాయాలి ఓకే అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది టోటల్గా ఎన్ఎస్టిఎల్ డిఆర్డిఓ విశాఖపట్నం సంబంధించి అప్రెంట్షిప్ నోటిఫికేషన్ సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు పింగ్ చేస్తే నేను మెసేజ్ చేస్తాను అండ్ కింద కామెంట్స్లో కూడా తెలియజేయండి ప్రతి కామెంట్ కూడా నేను రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ 